നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ പല പല മെസ്സേജസ് അയക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് ഒരു നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു അതായത് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പേ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ആ ബെല്ലൈക്കണും അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരും ചെയ്യാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ കിഡ്നി രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉള്ള പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ കാരണം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കലിന്റെ അവസ്ഥയും ഡയാലിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വെല്ലുവിളി ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് അല്ലെ ഓക്കെ എ ബി സി ഡി അല്ല മാത്സ് എന്റെ മോളാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഓരോന്ന് ചോദിക്കും മാത്സ് വേണോ എ ബി സി ഡി വേണോ ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ തന്നെ പോയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടി വരും അയ്യോ അവളെ ടീച്ചർ കണ്ട ഓക്കെ മാത്സ് ഹോംവർക്ക് ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക് കിഡ്നി അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് പൊതുവായിട്ട് കിഡ്നിക്ക് കാര്യപ്പെട്ട തകരാറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്തും കാലിലും ചിലപ്പോൾ മേലിലും തന്നെ ടോട്ടലി നീര് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലുകളിലുള്ള നീര് ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ നീര് വരും രാവിലെ ആവുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നീരുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം കുറെ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ മാറുന്ന നീരുകൾ ഉണ്ടാവും സ്ഥിരമായി സ്ഥായിയായി നീരുള്ള അവസ്ഥയും വരാം കൂടാതെ വരുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒരു ലക്ഷണം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കിഡ്നിക്ക് പൊതുവെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കിഡ്നി അസുഖം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആവാറും ഉണ്ട് പിന്നെ മൂത്രത്തിന്റെ നിറം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മൂത്രത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൂത്രം ഒഴിക്കൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവാൻ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ചുകന്ന നിറം വരാം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്തം പോകുക മൂത്രത്തിൽ കൂടെ രക്തം പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുകന്ന നിറം വരാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴുപ്പ് വരുന്ന രോഗികളിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് പതയ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് പതഞ്ഞു വരുന്ന മൂത്രമാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കാനം വരും ഛർദി വരും ഭയങ്കര സിവിയർ ഫീവർ വരാം ഇതൊക്കെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷണമാവാം അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബി പി ബി പിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബി പി സ്ഥിരമായുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അഞ്ച് ബി പി പേഷ്യൻസിന് എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി അസുഖം ഉണ്ട് എന്നാണ് പല കണക്കുകളും പറയുന്നത് സ്ഥിരമായ ബി പി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി അസുഖം വരാനും കിഡ്നി അസുഖത്തിന്റെ സംബന്ധമായി നമുക്കൊരു ബി പിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ മൂത്രം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബി പി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആൽബുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടിന്റെ ഘടകം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിയാറ്റിനിൻ നമ്മൾ എന്തായാലും യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ലെവലും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കിഡ്നി അസുഖം വരിക എന്നറിയോ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എ സി എ സിയിലും കൂടി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളമേ കുടിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രാസവസ്തു ഉണ്ടായി ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷാംശമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടി മൂത്രത്തിൽ കൂടി അതിന് പറ്റില്ല അമോണിയ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒന്നേ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോകും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് കേടുപാട് വരില്ല പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കില്ല ഏകദേശം ടു ടു ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർ ജോലിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസം വരും ആദ്യം അത് കുടിക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അത് ഒഴിവാക്കുക റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സ്ഥിരമായ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഷുഗർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെതൽ പോലെയാണ് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തെയും എഫക്ട് ചെയ്യാം കിഡ്നിയും ബാധിക്കാം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചില